Bonjour. Comme promis, nous allons. Yalo. Oui, non, si c'est pour le téléphone, je sais, c'est la sang maintenant. Hein. Non, non. Ouais. Un concours Un concours pour quoi Pour une Porsche Une place Une place pour voir quoi Patrick euh, Articulé, mon vieux. Press start button Ok, euh, je suis sur le coup. Depuis sa création, Sega a cherché moult et moult mascottes, que ce soit Alex Kidd ou Wonder Boy, aucune n'a pu réussir à concurrencer le bon vieux Mario. Mais en 1991, c'est un hérisson bleu, comme quoi, qui va tout chambouler. Depuis sa première apparition en 1991 dans le jeu Rad Mobile, euh, là, et jusqu'à nos jours avec la sortie du premier épisode du quatrième opus, qui n'est pas vraiment le quatrième vu que... Mais bref, je m'embrouille. Bon bref, en 1991, le premier volet cartonne sur Mega Drive et les possesseurs de Master System, dont moi, font la tronche. Heureusement, peu de temps après celui sur Mega Drive, sort un jeu Sonic sur Master System. Oh, j'ai jamais vraiment regardé la jaquette. Casser la barrière de vitesse de jeu vidéo avec Sonic the Hedgehog, faites flamber dans un brouillard en utilisant la taille tournante Super Sonic, faites tomber les tunnels et tourner à travers l'espace. Mais, mais ça veut rien dire. Bon, on s'en fout. Malgré les capacités réduites de la machine, Sonic sur Master System ravit les pupilles. L'histoire est tout con, Robotnik fout le bordel, met les animaux en machine et Sonic va devoir trouver les 6 émeraudes disséminées dans tout le jeu, libérer les bestioles et buter du docteur. Le jeu est divisé en 6 mondes, chacun dans un style différent. Le premier fait référence à celui sur Mega Drive et les développeurs vont même reprendre le principe de faire bugger la caméra. Oui, il suffit de prendre l'invincibilité, de ramasser les chaussures et hop, rouler jeunesse Le second monde est nommé tout bêtement Bridge, le troisième c'est la jungle, le quatrième la flotte, le cinquième la base, et le sixième c'est le dirigeable. Sonic doit parvenir à trouver les six émeraudes planquées dans tout le jeu pour débloquer la vraie fin. Et si les premières sont assez simples à trouver, à partir de la troisième ça se complique. La quatrième est carrément enfoncée dans les pics, la cinquième est dans un faux précipice, tant qu'à la sixième... Voilà, au sixième monde, pour le niveau du dirigeable, bah il y a deux méthodes. Soit on traverse les canons, les pics, les bombes et tout le bazar, soit on utilise la seconde méthode. On saute. Et voilà. Alors suite à un bug, les émeraudes n'apparaissent pas pendant mon enregistrement, mais je vous jure qu'elle est là. On entend d'ailleurs. Allez hop, on passe ces conneries. Alors si les graphismes sont excellents, les musiques sont elles carrément géniales. Celle du premier monde reprend carrément la musique de la version Mega Drive. Celle du cinquième monde est tellement excellente que bah, je m'en sers comme sonnerie de portable. Et il y a celle du second monde qui fait polémique. C'est normal, son frère a toujours été fan de Sega et a même travaillé avec eux pour la musique de Sonic 3. Et il est même apparu sur Space Channel 5 sur Dreamcast Mais euh, bon, revenons à notre hérisson. A la fin du jeu, on se tape contre Robotnik une dernière fois qui possède deux transformations. Après il s'enfuit, on le poursuit, on se téléporte et il n'y a plus de musique. Un petit truc pour ceux qui veulent quand même avoir de la musique pour la fin, il suffit de mettre pause et voilà la magie.
Ensuite, les émeraudes s'envolent. Le monde est nettoyé. Et les louanges sont chantées. Alors bon, pour de la Master System, ce jeu est génial. Des secrets partout, des fins différentes, et il y a même des niveaux bonus quand on finit chaque level avec plus de 50 anneaux. Bon, certes, le jeu est ultra simple. Mais ça reste quand même mon jeu préféré de la machine L'année suivante, peu après Sonic 2 sur Mega Drive, sort un second opus sur Master System. Et comme sur Mega Drive, Thais apparaît aux côtés du hérisson. Va-t-on jouer avec Thais Non, il se fait kidnapper ce blaireau, ce renard, autant pour moi. Le jeu ressemble un peu au premier, il a les mêmes ennemis, des émeraudes encore mieux cachés et une difficulté plus ardue. Il possède de nouveau 6 mondes, chacun avec une ambiance différente. Par exemple, pour le premier monde, vous l'avez remarqué, c'est une mine, et l'émeraude est cachée tout en haut à droite du second sous-niveau. A la fin de chaque monde, on affronte une machine du docteur Robotnik, oui, on ne l'affronte plus lui-même. A noter que lors de notre première rencontre avec le docteur Robotnik, il se passe quelque chose d'assez chelou. En effet, celui-ci nous sauve de la lave pour aller affronter sa bête, et après quelques coups, euh, il vient l'achever lui-même. Après, on enchaîne les mondes, le ciel et ses deltaplanes immaniables, ses bugs de décor, son émeraude à perpète les oies et son noix géante. Ensuite, c'est le lac et ses rebonds, ses tuyaux et son otari. Après, c'est le retour de Green Hill Zone avec son cochon et sa musique. Oui, Sonic sur Master System est sorti en octobre 92, tandis que Sonic CD est sorti en septembre 93. Bon, retenez ces dates, hein, c'est important. Ensuite, c'est la base avec ses roues métalliques et ses passages secrets et super secrets. L'émeraude est d'ailleurs planquée dans l'un d'entre eux. Enfin, c'est... Euh, c'est... Euh, le monde des tuyaux, on va dire ça, avec ses vomissements, sa super musique et... Oui, c'est Metal Sonic la rumeur de la rue veut que Metal Sonic ait fait sa première apparition pour Sonic CD. Or, là, nous sommes devant un jeu sorti un an avant. Sou Souvenez-vous les, les dates. Après avoir été battu, il nous donne une émeraude ou pas. Ça dépend si vous avez ramassé toutes les émeraudes avant ou pas. Et avec toutes les émeraudes, Sonic parvient au dernier monde et au dernier boss qui n'est pas très mémorable. En gros, on ne fait que tourner autour du décor jusqu'à ce que la place se libère. Et on le tape. C'est pas extraordinaire, hein. Il s'enfuit. Sonic le regarde partir... Euh... Tout doucement. Voilà. Ça prend son temps, hein. Après, il nous redonne Thais. Toujours aussi lentement. Et puis, c'est la fin. J'adore Sonic, là. Son air lui fait dire... Euh, bah voilà euh, vous vous attendiez à quoi Un peu inférieur au premier volet, pour ma part, Sonic 2 est tout de même très bien pour la console et poursuit la lignée avec honneur. Il est juste bugué à mort et on peut réussir à bloquer le jeu à quelques moments. Il y a aussi ces curieux intertitres entre les niveaux où Thais apparaît malgré qu'il ait été kidnappé. L'année suivante, Sonic Chaos sort et cette fois on peut jouer avec Thais. Thais peut voler, rouler en boule Mais on va prendre Sonic, hein, on fait des trucs Sonic. Le jeu est encore le même que précédemment avec un nouveau design pour la bestiole et on peut enfin faire l'attaque tournoyante sans élan. On peut aussi courir sur place mais euh, c'est suicidaire. Alors les émeraudes ne sont plus cachées dans les mondes mais dans des niveaux bonus qu'on débloque en chopant sans anneau. Dès qu'on a 100 anneaux, Sonic passe au niveau bonus, puis ensuite c'est un autre level. L'inconvénient de cela, c'est qu'on finit rarement les niveaux en tournant le panneau, finalement. Euh, bah ouais, il y a juste à choper les 100 anneaux et c'est marre. Et entre chaque niveau, c'est assez rigolo, on est accueilli par le drapeau de la Roumanie. Les boss sont plus simples que précédemment, et on a même droit à des anneaux alors que cela nous était interdit dans les jeux antérieurs. Enfin, que dis-je, plus simple, ils sont carrément ridicules, il y en a où il n'y a même pas besoin de bouger pour les tuer. Dans les autres défauts, on remarque aussi que certains boss ne sont programmés à combattre que dans un sens. Ils ne se retournent même pas. Même le boss final a le même défaut et euh, pff, il est supra ridicule quoi. Non mais ça, c'est le boss de fin. Le plus dur de tout le jeu, hein. C'est... Bah, voilà. 
J'ai gagné. Ouh, super. Oh, c'était dur, hein. Oh là là, dis donc. Ouh. Ah bah non, bah j'ai parlé trop vite, il y avait une deuxième transformation. On va... Euh, bah, euh, raté. Raté. Et ah bah, il fallait qu'un coup, hein, finalement. Non, non, si, si, il est vraiment nul, en fait. Sonic Chaos n'est pas un mauvais jeu. Bah ouais, déjà on peut prendre Thais, hein. Mais sa trop grande facilité, ses niveaux designés à l'arrache et ses boss particuliers font que le soft trouvait un caractère, euh, bah, assez anecdotique. Hein. En fin de compte, pour moi, le premier Sonic est vraiment le meilleur et j'avoue même le préféré à celui sur Mega Drive. Et ça, c'est perso. Mais j'avoue avoir passé nombre d'heures de jeu sur les trois volets et je me suis même surpris à retrouver certains réflexes même après avoir passé 15 ans sans toucher au jeu. Alors certes, bon, ces jeux 8 bits sont moins longs que sur 16 bits, mais euh, qu'est-ce qu'ils sont bons La semaine prochaine, l'antre du Mea retourne à Ghost and Goblins chercher Guenièvre. Si, elle s'est pas encore tirée avec le diable. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le diable au corps. <rire> ouais, allez boire un coup, moi.